வணக்கம் எஸ்ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது எல்லாம் படிக்கிறீங்களா எப்படி படிக்கிறீங்க உலகத்திலேயே மிகவும் கடினமான தேர்வு முறை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி நடத்துற சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை விட ஒரு கடினமான தேர்வு முறை என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்னுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூவும் குரூப் ஒன்னும் தான் ஸோ நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னா ஒரே வழி படிக்கிறத தவிர வேற மாற்று வழியே கிடையாது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரமாவது அந்த தேர்வுக்காக நம்ம படிக்கணும் வேலைக்கு போறவங்க குறைஞ்சது ஆறு மணி நேரமாவது படிக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல தேர்ச்சி பெற முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குடிமை பணிகள் நாளை சிவில் சர்வீஸ் டே ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்திய அரசாங்கத்தால கொண்டாடப்படுது அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் குடிமை பணிகள் நாள்னா என்ன அது எப்படி கொண்டாடுறாங்க அர்ப்பந்து கொண்டாடுறாங்க குடிமை பணிகள் நாள்னா என்ன குடிமை பணிகள் நாளுடைய வரலாறு அதனுடைய மேற்கோள் அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன நோக்கம் என்ன பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் குடிமை பணிகள் யார் துவக்கி வச்சாங்க அதை பார்த்தா நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க வாங்க போலாம் இந்த சிவில் சர்வீஸ் டே பற்றி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரிதான் பாருங்க மாண்மிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆரோக்கியம் அப்படின்ற சிறப்பு திட்டத்தை இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு தொடங்கி வச்சாங்க அதுல வந்து நிலவேம்பு குடிநீரும் கபசுர குடிநீர் சூரணம் போட்டமும் வழங்கி தொடக்கி வச்சாரு அந்த திட்டம் எதனோட தொடர்புடையது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதா பாருங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிச்சு கொள்ள ஆப்ஷன் பி சிகிச்சை பெற்ற பின் உடல் நலத்தை பேண ஆப்ஷன் சி கொரோனா நோய்க்கான சிகிச்சைக்கான மருந்து ஆப்ஷன் டி ஆ மற்றும் ஆ அதாவது ஏ மற்றும் பி இந்த நாலு ஆன்சர்ல உங்களுக்கு எந்த ஆன்சர் தெரியுதான்னு பாருங்க நம்ம ஆன்சர் கடைசியா பாக்கலாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா உண்மையிலேயே நீங்க நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்லா பிங்கர் டிப்ல இருக்கிறீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஃபுல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லைனா இனிமேல் பேப்பர் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சிவில் சர்வீஸ் டே இதை உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்கியவர் எஸ்ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப் சார்பாக திருமதி எஸ் நித்யா எம்எஸ்சி பி எட் அவர்கள் குடிமை பணிகள் நாள் இந்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி கொண்டாடுது சிவில் சர்வீஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இந்த டேட்டை ஏன் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு பின்னாடி இந்தியாவுடைய முதல் உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்கள் மொத செட் அதாவது என் சுதந்திரம் அடைஞ்ச பின்னாடி வந்த முதல் செட் அந்த ப்ரொஃபஷனரி ஆபிசர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அவங்க கிட்ட உரையாடினார் எங்க உரையாடினார் அப்படின்னா பாருங்க மெட் கேப் ஹவுஸ் டெல்லியில உரையாடினாரு சோ அந்த உரையாடி நாள்தான்ல <laughs> குடிமை பணிகள் அதிகாரிகள் கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அவர் உரையாற்றினாரு அந்த நாள் ரெண்டு கொஸ்டின் ஆயிருக்கு மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க அவர் என்னன்னு சொன்னார் அப்படின்னா ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சிவில் சர்வன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு இது நாலாவது கொஸ்டின் அடுத்தது பாருங்க எந்த வருஷம் வந்து இது கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த வருஷம் கொண்டாடினாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இது கொண்டாடுறாங்க இது அஞ்சாவது கொஸ்டின் இதையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினா சொல்லிட்டு கொஸ்டின் வயசாவே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி முன்னாடி பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் சிவில் சர்வீஸ் தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் தான் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டில் இன்னாகரேட் பண்ணாங்க அந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அதுதான் வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் அவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது அது ஒரு கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சிவில் சர்வீஸ் டே அன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆனவங்க எல்லாருமே இந்த டேவுக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க யாருக்கு என்ன ப்ரைஸ் கிடைக்க போகுது அப்படின்றத அவங்க ரொம்ப ஈகராக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அண்ட் எல்லா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் யார் என்ன எந்த துறைக்காக அவார்டு வாங்குறாங்க எதில் சாதிச்சாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சிவில் சர்வீஸ் டேவினுடைய முக்கியமான விஷயமே பப்ளிக் ஃபீல்டில் அவங்க என்ன சாதிச்சாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அவார்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க எல்லா சிவில் சர்வன்ஸும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாள் இந்த சிவில் சர்வீஸ் டே சிவில் சர்வீஸ் டேவை பற்றி யார் யார் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு முக்கியமாக பார்க்கலாம் சிவில் சர்வன்ஸ் இஸ் பிரைமரிலி த
யார் தோற்றுவிக்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவேஷன் என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் டூ இது பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான கேள்வி ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ராஜ்யசபாவுக்கு மட்டும்தான் புது சிவில் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாக்க அது ராஜ்யசபா தான் அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அதாவது மேலவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் டூ ரொம்ப முக்கியம் அதையும் பாத்துக்கோங்க டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி இருக்கணும் ஓட்டு போகணும் அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து டூ தேர்ட் மட்டும் மெஜாரிட்டி ஓட்டு போட்டாங்கன்னா ஒரு புதிய ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஆரம்பிச்சுதான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அங்கின் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இதெல்லாமே இது எல்லாமே கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கக்கூடியது முதல் முதல் இந்த சிவில் சர்வீஸ்க்கு அடித்தளம் விட்டது இந்தியாவில் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் அவர் தான் அடித்தளம் விட்டார் இருந்தால் கூட சார்லஸ் கான்வாலிஸ் அவர் தான் நிறைய ரீஃபார்ம் பண்ணார் மாடர்னைஸ் பண்ணார் ரேஷனைஸ் பண்ணார் ஸோ அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் இன் இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பஞ்சு கேள்வி இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இது கொஸ்டின் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் இப்போ விட்டுட்டேன் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க எத்தனை கொஸ்டின் கூட நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க சார்லஸ் காரன் வாலிஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் இன் இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி சிவில் சர்வீஸ் டே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதனோட தீம் என்ன அப்படின்னா ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் அது நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாயிரம் சிவில் சர்வீஸ் டே எப்போ வந்து கொண்டாடி வராங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து கொண்டாடி வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுனுடைய சிவில் சர்வீஸ் டேனுடைய தீம் என்ன அப்படின்னா ஷேப்பிங் த ஃபியூச்சர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல சிவில் சர்வீஸ் டே அப்சர்வ் பண்ணல காரணம் டியூ டு ஜென்ரல் எலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுல எலெக்ஷன் நடந்தது அதனால சிவில் சர்வீஸ் டே கொண்டாடல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எப்பயும் கொண்டாடல அது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் கொண்டாடல அப்படின்னாக்க இப்போ கொரோனா வயசு கோவிட் நைன்டீன் பின்னாமி ரொம்ப பீக்ல இருக்கிறதுனால அதுவும் இப்போ கொண்டாடல பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்ட் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டு அவார்டும் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க என்ன அன்னைக்கு ஸ்பெஷல்னா அன்னைக்கு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலினுடைய பிறந்த நாள் அதனால அன்னைக்கு கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்கள் இந்தியா விடுதலையான பின்னாடி முதல் சிவில் சர்வன்ஸ் கிட்ட அவர் உரையாற்றின நாள் தான் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று அவருடைய பிறந்த நாளோ அவருடைய நினைவு நாளோ கிடையாது அது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் அந்த அதிகாரிகளுக்கு அவர் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறாரு சிவில் சர்வன்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபேமிலிஸ் அவங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் ட்ரிபியூஸ் டு தி கிரேட் சர்தார் பட்டேல் ஹூ என்வென்சன் அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் அட்வென்சஸ் ஆன் பில்டிங் ஏ சிஸ்டம் தட் இஸ் ப்ராக்ரஸ் ஓரியன்டட் அண்ட் கம்பன் அதாவது வந்து நமது நிர்வாக வரம்புகளை தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் உருவாக்கி வளர்ச்சி சார்ந்த கருணையுடன் கூடிய நடைமுறையை வலியுறுத்திய மாபெரும் தலைவர் சர்தார் பட்டேல் அவங்க அவருக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி நமது பிரதமர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சம்பந்தமான கேள்விகள் கண்டிப்பா சிவில் சர்வீஸ்ல நம்ம ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ல குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது இப்ப நம்ம முதல் கேள்வி ஒன்று கேட்டோம் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரோக்கியம் அப்படின்ற சிறப்பு திட்டத்தை தொடங்கி வச்சாரு அதுல நிலவேம்பு குடிநீர் சுப கபசுர குடிநீர் சூரணம் கொட்டணும் இது வழங்கினாரு இந்த திட்டம் எதனோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ஆன்சர் தெரிஞ்சான்னு பாருங்க பாருங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து கொள்ள அதுக்குதான் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து கொள்ள ஒண்ணு அடுத்தது சிகிச்சை பெற்ற பின் உடல் நலத்தை பேண சிகிச்சை பெற்ற பின் உடல் நலத்தை பேண இது ரெண்டுத்துக்காகவும் தான் இந்த திட்டத்தை நம்ம தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க கண்டிப்பா கொரோனா நோய்க்கான சிகிச்சை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆரோக்கியம் அப்படின்ற இந்த சிறப்பு திட்டம் கொரோனா நோய்க்கான சிகிச்சை கிடையாது அதனால இதுக்கு ஆன்சர் சரியான ஆன்சர் ஆ மற்றும் ஆ அதாவது நோய் எதிர்ப்பு ஆரோக்கியம் அப்படின்ற சிறப்பு திட்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொள்ளவும் சிகிச்சை பெற்ற பின் உடல் நலத்தை பேணவும் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா மெயில் கூட அனுப்புங்க அரசு வேலை பெறுவதே நமது லட்சியம் அதை அடைந்தே தீர்வோம் நன்றி